হ্যালো ভিউয়ার্স আমি অ্যাডভোকেট সাদ্দাম হোসেন অভি আপনাদের সাথে আছি নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আমার আজকে এপিসোডে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধরেন আপনার একটি সম্পত্তি রয়েছে একটি জমি রয়েছে কিন্তু এই জমিটি অন্য কেউ দখল করে রয়েছে এই ক্ষেত্রে আপনি দখল উদ্ধারের জন্য কি করবেন বা আপনার প্রতিকারটা কি এখন বিষয়টা হচ্ছে এই দখল উদ্ধারের বিষয়টি হচ্ছে যদি আপনি মালিকানা এবং দখল দুটো একসাথে উদ্ধার করতে চান এক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের ধারা আট অনুযায়ী আপনাকে মামলাটা দায়ের করতে হবে এর সাথে এর সাথে আপনি ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা চাইলে অ্যাড করতে পারেন বা এটার সাথে আপনি চাইলে দুটো সহ একসাথে করতে পারেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে শর্ত প্লাস হচ্ছে আপনার দখল অর্থাৎ মালিকানা এবং দখল অবশ্যই এই মামলাটি আপনাকে বারো বছরের মধ্যে করতে হবে দেখা গেল যে আপনার জমি অন্য একজন দখল করে খাচ্ছে বা সে আপনাকে জমিতে যেতে দিচ্ছে না এক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই বারো বছরের মধ্যে আপনাকে মামলাটা দায়ের করতে হবে এবং দায়ের করার পর যেটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাকে দায়ের করতে গেলে যেটা করতে হবে মূল্যানুপাতিক কোর্ট ফ্রি যেটাকে আমরা বলি অ্যাড ভোলারম কোর্ট ফ্রি আপনাকে দিতে হবে অর্থাৎ সম্পত্তি যে মূল্যমান হবে তার উপর বেস করে আপনাকে টু পারসেন্ট টাকা আপনাকে দিতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ আপনার সর্বোচ্চ কোর্ট ফি সাধারণত মূল্যানুপাতিক কোর্ট ফি যেটা হয় যে চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আপনার দেওয়া লাগতে পারে হ্যাঁ কোর্ট ফি আর কি যেটা আর এটা অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে করতে হবে বারো বছরের মধ্যে হ্যাঁ আর এতে করে আপনার মালিকানা এবং হচ্ছে দখল দুটোই আপনি পরবর্তীতে আদায় করতে পারবেন হ্যাঁ আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যদি দেখা গেল যে সম্পত্তিতে আপনি দখলে ছিলেন আপনি সম্পত্তিতে দখলে ছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে অন্য কেউ এসে আপনাকে সম্পত্তিতে আপনাকে কি করলো বেদখল করে দিল অর্থাৎ আপনাকে উচ্ছেদ করে ফেললো এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই তখন যেটা করতে হবে স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের ধারা নয় অনুযায়ী আপনি দেওয়ানে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন এবং সেটা অবশ্যই আপনাকে ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে এক্ষেত্রে আপনাকে মামলার দায়রের সময় হচ্ছে ছয় মাস অর্থাৎ ছয় মাস পরে যদি আপনি বেদখল হওয়ার ছয় মাস পরে যদি করেন আপনার এক্ষেত্রে কিন্তু তামাদি হয়ে যাবে কোর্ট সেটা এক্সেপ্ট করবে না মামলাটা তাহলে অবশ্যই যেটা কি করতে হবে আপনাকে ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে মামলাটি দায়ের আর এটা বিষয় হচ্ছে যে এই নয় ধারার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আবার সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করতে পারবেন না অর্থাৎ সরকার যদি আপনাকে বেদখল করে অর্থাৎ আপনাকে হঠাৎ করে দখল উচ্ছেদ করে দিল আপনাকে সরকার তাহলে কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে করতে পারবেন না অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে ছাড়া আপনি যে কারোর বিরুদ্ধে ধারা নয় আপনি মামলা দায়ের করতে পারবেন আর এক্ষেত্রে সাধারণত কোর্ট ফিটা যেটা হয় অ্যাডভোলারম কোর্ট ফি এবং সেটা অর্ধেক দিতে হয় আর কি অ্যাডভোলারম কোর্ট ফিটা তো এই হচ্ছে বিষয় যে দখল উদ্ধারের জন্য আমাদের পদ্ধতি আটা নয় ধারার মধ্যে বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে আটে আপনাকে মালিকানা এবং দখল দুটো আপনি আদায় করতে পারেন আর নয়ের ধারাতে শুধুমাত্র দখল অর্থাৎ যে দখলে ছিল সেই দখল পাবে নয় ধারার ক্ষেত্রে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন বিষয়টি এবং অবশ্যই এ ব্যাপারে আপনারা স ইয়ে থাকবে সতর্ক থাকবেন এবং সচেতন থাকবেন যে দখলের মামলাটি আপনাদের কত দিনের মধ্যে করতে হবে হ্যাঁ শর্ত এবং ইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই বেদখলের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলি শর্ত এবং দখল পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বারো বছর বারো বছরের মধ্যে অবশ্যই আপনাকে করতে হবে বারো বছর পরে কিন্তু আসলে হবে না কোর্স সেটা স্টেপ করবে না আর আপনি যখন সম্পত্তিতে দখলে ছিলেন আপনাকে বেদখল করলো তখন সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই ছয় মাসের মধ্যে মামলাটা দায়ের করতে হবে হ্যাঁ আশা করি সব এই ব্যাপারে সচেতন থাকবেন এবং যে যার যা সম্পত্তির ব্যাপারে সম্পত্তি রক্ষা করবেন যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপত্তা হবে তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে